ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും മലയാളം ഷെയർസ് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഒത്തിരി സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഡൗട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ ഒത്തിരി ബ്രോക്കേഴ്സിൽ ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ടൊക്കെ ഉള്ളവരാണ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാം എങ്ങനെ നമുക്ക് ഓരോ ബ്രോക്കേഴ്സ് തിരഞ്ഞെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഏതൊക്കെ ട്രേഡിങ്ങിന് വേണ്ടി ഏത് അക്കൗണ്ട് തുറക്കാം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഒത്തിരി ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചില ചില ട്രേഡേഴ്സ് ഒക്കെ രണ്ട് സ്പൗസ് ഉള്ളവർ അവർക്കും കൂടി അക്കൗണ്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളവരുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ കുറേ ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് എ എം സി ചാർജസ് വരുന്നത് എങ്ങനെ ഇത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് എൻ്റെ ഒരു തോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു അഡ്വൈസ് ഞാൻ ഇതിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇത് തന്നെ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യണമെന്നൊന്നും ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായ ഒരു ഫോർമാറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യാം പക്ഷെ ബിഗിനേഴ്സിനൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഒത്തിരി അക്കൗണ്ട് ചില കാരണം നമ്മൾ അക്കൗണ്ട് വേറെ വേറെ ബ്രോക്കേഴ്സിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഓരോന്നിലും ഓരോ ഫീച്ചേഴ്സ് കാണും ഇപ്പോൾ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് തന്നെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സാലറി അക്കൗണ്ട് നമുക്കൊന്ന് കാണും അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഡെയിലി അല്ലെങ്കിൽ പാരൻസിന് മണി അയക്കാനായിട്ട് വേണ്ടി നമ്മൾ വേറൊരു അക്കൗണ്ട് വെച്ച് കാണും അപ്പം അങ്ങനെ ഓരോ പർപ്പസിന് ഇ എം ഐ അടയ്ക്കാനായിട്ട് ഒരു അക്കൗണ്ട് വെച്ച് കാണും എല്ലാത്തിനും വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു അക്കൗണ്ട് ആയിരിക്കത്തില്ല അത് നമുക്ക് നമ്മുടേതായ ഒരു കുറച്ച് കൺവീനിയൻസിക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഈ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിലും അതുപോലെ ഓരോ വാലൈസ് ബ്ലൂ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇൻട്രാഡയ്ക്ക് ഹൈ ലിവറേജ് അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഇപ്പോൾ സെറോദ ലീഡിംഗ് ആയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ അപ്സ്റ്റോക്സിൽ ഫ്രീ അക്കൗണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ഓരോ ഇത് നമുക്ക് ഏതാണ് നമുക്ക് കൺവീനിയൻ എന്ന് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നു അതനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഉള്ളത് നല്ലത് തന്നെയാണ് അപ്പം അതെങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പം ഓരോ മൾട്ടിപ്പിൾ അക്കൗണ്ടിലുള്ള ബെനിഫിറ്റുകൾ അത് നമ്മൾ അറിയണം ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അലൈസ് ബ്ലൂലാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തത് അപ്പം അവിടെ ആ ഇൻട്രാഡേ ഹൈ ലിവറേജ് നൽകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇൻട്രാഡെ കൂടുതൽ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ കാണും അതുപോലെ പൊസിഷൻ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നവർ കാണും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് മാത്രം ഫണ്ടമെന്റൽ അനാലിസിസ് ചെയ്യുന്നവർ കാണും അല്ലെങ്കിൽ ചില ട്രേഡേഴ്സ് ചില ഒത്തിരി എന്ത് ചെയ്യുക ട്രേഡിങ്ങില് താല്പര്യമുള്ളവർ മിക്സഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നവരും കാണും ഇൻട്രാഡയും ചെയ്യും പൊസിഷനും ചെയ്യും ഇൻവെസ്റ്റിങ്ങും ചെയ്യും അപ്പൊ ഇതിൽ നിങ്ങൾ ഏത് കാറ്റഗറി ആണ് എന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കുക അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഡിഫറെന്റ് ബ്രോക്കേഴ്സിൽ എന്നിട്ട് അതെങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം അത് നിങ്ങൾ ഓരോന്നിനും അപ്പൊ ഓരോ അക്കൗണ്ടിൽ എന്താണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് ഒരു ധാരണ വേണം അതാണ് അതിൽ ആദ്യം നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആയിക്കോട്ടെ ട്രേഡിങ് ഇതിന് എല്ലാത്തിനും ആവശ്യം പേഷ്യൻസ് ആണ് അപ്പൊ വാറൻ ബഫറ്റിന്റെ ഒരു ഫേമസ് കോട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ് അതായത് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് ഫോർ ട്രാൻസ്ഫറിംഗ് മണി ഫ്രം ഇംപേഷ്യൻ ടു ദി പേഷ്യൻസ് അപ്പൊ ഇംപേഷ്യൻ ആയിട്ടുള്ളവർ വേഗം എക്സിറ്റ് ആയിക്കൊണ്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതേസമയം പേഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളവർക്കാണ് സക്സസ്ഫുൾ കിട്ടുന്നത് കാരണം ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ബൈ ചെയ്താലും സെല് ചെയ്താലും ക്യാഷ് ആർക്ക് കിട്ടുകയാണ് ബ്രോക്കേഴ്സിന് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ബ്രോക്കേഴ്സ് അവിടെ അവർക്ക് നിങ്ങൾ സെല് ചെയ്താലും ബൈ ചെയ്താലും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലോസ് ചെയ്താലും അവർക്ക് എങ്ങനെയായാലും ലാഭം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് മൾട്ടിപ്പിൾ ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ടിലായാലും നമ്മളത് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മളത് സേഫ് ആയിട്ട് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതിന് നമ്മൾ പേഷ്യൻസ് ആണ് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് അപ്പൊ ആദ്യം ഞാൻ ഡീം ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഫോർ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് പറയും ഇപ്പൊ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് അവർ ഈ മൾട്ടിപ്പിൾ ഡിമ
സ്റ്റോക്കുകൾ ഈ സ്റ്റോക്കുകൾ എപ്പോഴും പ്രോഫിറ്റ് ആണ് അങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റോക്കുകൾ ആ ഒരു അപ്പൊ കോറിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക കോർ പോർട്ട്ഫോളിയോയില് ഭൂരിപക്ഷം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ അതിനെ ഒരു ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് വെച്ചേക്കുക നെക്സ്റ്റ് വന്ന വന്ന് മാഡ് മണി പോർട്ട്ഫോളിയോ മാഡ് മണി പോർട്ട്ഫോളിയോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് സാറ്റലൈറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് എന്നൊക്കെ പറയാം അതായത് ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ദി മണി ഈ സ്റ്റോക്കുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ വിൻ ചെയ്യാം അത് അത് വിൻ ചെയ്യാതെയും പോകാം അത് അവരുടെ ലക്ക് അനുസരിച്ച് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ്സ് ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് എടുക്കും ഇപ്പോൾ പത്ത് രൂപ അതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് വലിയ ലാഭം പോയാലും നമുക്ക് വലിയ നഷ്ടമില്ല ആ ഒരു പത്ത് രൂപയുടെ തീയും അപ്പോൾ അത് അങ്ങനത്തെ ഒരു ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആണ് അത് ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ പറയുകയാണെങ്കിൽ ബൊഡാഫോണിന്റെ കേസ് ബൊഡാഫോണിന്റെ എ ജി ആർ ന്യൂസ് ആ ഒരു ന്യൂസ് വന്നതിന് ശേഷം അതുപോലെ യെസ് ബാങ്ക് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ചില ഇപ്പോ ഡൗൺ ആയാലും ചിലപ്പോൾ ഫ്യൂച്ചറിൽ എന്ത് ചെയ്യാം കൂടി എന്നിരിക്കാം കാരണം ഇപ്പോൾ വൊഡാഫോണിന്റെ കേസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ സ്റ്റേക്ക് സെയിൽ വരും ഫൈവ് ഇയേഴ്സിന് എടുക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ട്വൽവ് റുപ്പീസ് ഇൻക്രീസ് ആയി ഷോർട്ട് ടേം പോർട്ട്ഫോളിയോയിലൊക്കെ അത് ലാഭം കിട്ടി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ചിലപ്പോൾ ഫ്യൂച്ചറിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ലാഭം വന്നു എന്നിരിക്കാം അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കേസസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ മാഡ് മണി പോർട്ട്ഫോളിയോ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് പെന്നി സ്റ്റോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടി ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വടാഫോൺ യെസ് ബാങ്ക് പോലത്തേലൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ തേർഡ് കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിവിഡൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് അത് ഞാൻ ഒത്തിരി വീഡിയോസ് ഇതിൽ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സക്സസ് സ്റ്റോറി ഓഫ് ഇൻഫോസിസ് ഏക്കർ മോട്ടേഴ്സ് ഐ ടി സി ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഡിവിഡൻഡ് എപ്പോഴായാലും നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാറ്റഗറി അപ്പൊ ഡിവിഡൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റിംഗും നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ അതിനു വേണ്ടി ഒരു ഇത് ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് വേണ്ടത് തന്നെയാണ് ഡിവിഡൻഡ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐ ടി സി വിപ്രോ ഐ സി ഐ സി പ്രുഡൻഷ്യൽ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് ഇതൊക്കെ ഇതുപോലത്തെ സ്റ്റോക്കുകൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഡിവിഡൻഡ് കാരണം നമുക്ക് നല്ല പ്രോഫിറ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു നാല് മൂന്നാമത്തെ കാറ്റഗറി പിന്നെ നാലാമത്തെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇ ടി എഫ് ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആണ് അതായത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് ചേഞ്ച് ആയിരിക്കും നമ്മൾ അതിൽ എന്ത് ചെയ്യുക എപ്പോഴും ചെക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആവശ്യമില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ യെസ് ബാങ്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചെയ് മാറ്റിയിട്ട് ശ്രീ സിമെന്റ് വന്നതുപോലെ ഇ ടി എഫിൽ വരുന്നതാണ് നിഫ്റ്റി ബീസ് ജൂനിയർ ബീസ് എം ഹൺഡ്രഡ് എൻ ഹൺഡ്രഡ് പിന്നെ ഗോൾഡൻ ബീസ് തുടങ്ങിയ സ്റ്റോക്ക് അപ്പൊ ഈ നാല് കാറ്റഗറി ആയിട്ടാണ് ഈ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഈ ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ക്ലാസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഭൂരിപക്ഷം എമൗണ്ട് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് കോർ പോർട്ട്ഫോളിയോ കോർ പോർട്ട്ഫോളിയോക്ക് വേണ്ടി പിന്നെ മാഡ് മണി ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് അതുപോലെ ഡിവിഡൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ഇ ടി എഫ് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ഇത് ഇത്രയും ആണ് അപ്പൊ ഇനി ചില ആൾക്കാർ ഈ ട്രേഡിംഗിൽ വളരെ എന്ത് ചെയ്യുക അവർക്ക് ട്രേഡിംഗിൽ ഹരം ഉള്ളത് കൊണ്ട് എല്ലാം മിക്സഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കും ഒരു മെമ്പർ ചില വീട്ടിൽ രണ്ട് മെമ്പേഴ്സ് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഫോർ ഹസ്ബൻഡും വൈഫും ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന കേസസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ മിക്സഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന അതായത് ഇൻവെസ്റ്റർ കം ട്രേഡിംഗ് എന്നുള്ള ആ ഒരു കാറ്റഗറിക്ക് വേണ്ടി എങ്ങനെ ഫോളോ ചെയ്യാം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ അവർക്കും ഇതേപോലെ തന്നെ കോർട്ട് പോർട്ട്ഫോളിയോ വേണം പിന്നെ അതുപോലെ മാഡ് മണി പോർട്ട്ഫോളിയോ തേർഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻട്രാഡേ അക്കൗണ്ട് ആണ് അത് ഇൻട്രാഡേ അതുപോലെ പൊസിഷണൽ ട്രേഡേഴ്സ് പൊസിഷണൽ ട്രേഡിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്രെൻഡ് അനുസരിച്ചുള്ള സ്റ്റോക്കുകൾ വേണം നമ്മൾ ഷോർട്ട് ടേമിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പൊ അത് ഡെയിലി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു ഇൻട്രാഡേ ആകുമ്പോൾ ഡെയിലി ആണ് നമ്മൾ ബൈ സെൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏത് സ്റ്റോക്കുകളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മൂവ്മെന്റ് ഉള്ളത് ന്യൂസ് ഒക്കെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ട് വേണം അത് ചെയ്യാനായിട്ട് അതുപോലെ പൊസിഷൻ ആകുമ്പോൾ ട്രെൻഡ് ഫോർ ഐ ടി സ്റ്റോക്ക് ആണെങ്കിൽ ഇൻഫോസിസ് അതുപോലുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് വരും എങ്ങനെ നമ്മൾ ഇത് മൾട്ടിപ്പിൾ അക്കൗ
അതുപോലെ ഇൻവെസ്റ്റർ കം ട്രേഡർ എങ്ങനെയായിരിക്കും ബിഗിനേഴ്സ് അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ കാണുമല്ലോ എങ്ങനെ മൾട്ടിപ്പിൾ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്പിൾ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം ഓരോന്നിനും എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെ അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ബേസിക് വീഡിയോ ആണ് അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനമായിട്ട് തോന്നിയെങ്കിൽ മറക്കാതെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് വരത്തുള്ളൂ കമൻറ്റിൽ നിങ്ങളുടെ ഫോൺ നമ്പർ രേഖപ്പെടുത്തുക ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ ടിപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ടിപ്സ് എൻ്റെയർലി ഫ്രീ ആണ് ഡെയിലി നിങ്ങൾ ആ ഒരു ടിപ്പ് ഫോളോ ചെയ്താൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രോഫിറ്റ് വരാനുള്ള ഒരു ഐഡിയ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ ഞാൻ ആലസ് ബ്ലൂ കമ്പനിയുടെ ഡി മാർ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് ഇടുന്നതാണ് രണ്ട് സെഗ്മെന്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ബോത്ത് സെഗ്മെന്റ് എൻ എസ് സി എം സി എക്സ് റോബോട്ടിക് ട്രേഡിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയറുടെ ക്ലാസ്സുകൾ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ട്രേഡിംഗ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് എന്ത് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും മലയാളം ഷെയർസിലെ കോൺടാക്ട് നമ്പറിൽ വിളിച്ച് ഡൗട്ട്സ് ക്ലിയർ ചെയ്യുക പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ മലയാളം ഷെയറുടെ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക ബിഗിനേഴ്സിനായിട്ട് ഒത്തിരി വീഡിയോസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ രീതിയിലും ഹാപ്പി ആകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നന